imepitishwa kwa nabii Ibrahim mwana falsafa mkubwa na kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini siji tunashikwa vipi sasa nije kwenye lile janga na janga hili nitalioanisha na hivi vipengele ndio maana nikavianza janga hili niliwahi kulizungumzia siku za nyuma kidogo ni janga ambalo linatishia umma sio hapa kwetu tu duniani huko na mambo huwa yanaanzia huko afu yanakuja kama wimbi yani maradhi hivyo hivyo yanaanzia huko yanakuja kama wimbi sijui ugonjwa gani utaanzia huko na kuja kama wimbi sasa na hayo maovu ya kibaradhuli yanaanzia huko yanakuja na kwetu yameshafika tutatoa baadhi ya mifano kiasi ambacho muda utaturuhusu lakini ni janga la kitu kinaitwa LGBTQT LGBTQ eh muona hizo herufi eh? LGBTQ mshasikia habari zake hawa mabwana wanakuja kwa kasi sana sasa labda haraka haraka Nirudie tena kuzungumzia LGBTQ maana yake nini? Ilianza na LG. Alafu ikawa inaongezeka herufi nyingine mara B, mara T, mara Q, alafu wameka plus. Nitakuelezea ile plus ina maana gani. Lakini L maana yake lesbians. Lesbians tunawaita mithiliyatun. Kiswahili tunawaita wasagaji, ni wanawake ambao wanapendelea kufanya mapenzi na wanawake wenzao ndio amechukua ile L. Hii G maana yake gays mithli yuna jinsian. Hawa wana majina mengi huko kwetu gays. Tunawahitaji mashoga, hilo lina upolepole kidogo. Mashoga. Mengine maneno makali kweli kweli. Lakini ah unajua mtume pia aliwapeleka manabii wake kwa lugha za watu wao ili wapate kuelewa. Sasa nyingine inabidi tu tuseme tukisema mashoga tuna maana wasenge. Au tuna maana vijana wanaita machoko. Hii ndio G. Bisexuals zamani ukisema bisexuals hata kwenye fiqh tulikuwa nao khuntha mushkil. Yaani mtu ana jinsia mbili lakini sasa hivi kwa hawa jamaa tunawaita almuhannathin ni watu ambao yani kama ni, ni shoga na huko vile vile anakwenda na kawaida yani anaweza akawa na mke wake lakini huku nako anapakatwa au anapakata au binti ana mme wake lakini huku naye anasaga na au anaitwa bisexuals alafu t ile ni transgenders almutahawi almutahawilin jinsijen ni wale wanaobadilisha maumbile kubadilisha maumbile kuna transgenders ambao yupo mvulana lakini unamwona ana mambo ya kikikiki anapotembea anavoongea nini mshawao nawe ipo ni transgender vidogo vidogo mkutana tu ndia lakini mvulana unamwita wewe Juma ade wako hawa ma transgender sasa wale wa kike wanaitwa matomboy wa kiume wanaitwa masisi wapo hao lakini sasa kuna wale ma transgender wa kisasa hao ndio wanaenda hospitali kabisa anaingia hospitali mwanamme anafanywa operation akitoka huko mwanamke na mwanamke anaingia hospitali mwanamke akitoka huko mwanaume basi ndio hivyo kwa hiyo yani jitu linakwenda kabisa dume linaenda kubadilishwa na daktari hapo bado mbona titi ile alijeka vizuri. Alafu mbona bado nikisimama najiona nimenyoka tu kama ninakwepa bakora. Niweke nyama bwana. Yanatoka huko katika takwimu nilizokuwa nazisoma hivi juzi juzi India ndio nchi ambayo baya ma transgenders yanakuwa kwa kasi wameshafikia milioni moja na zaidi. Mwenyezi Mungu atuepushe. Alafu ile Q wanaita queers queers za nyingine wengine wanasema questioning hawa queers laisa mutaakkad min jinsihim hawana uhakika na jinsia yao eti wapo yani mtu yupo lakini ajijui mimi mwanamume au mwanamke mimi mwanamume au mwanamke anasema wanaweza kuwa hapo sasa kuna herufi nyingine mbili zinasogea sogea hapo ndio maana wameka plus pale 
siji kuna aina L hata sikuangaika tena kuziangalia hizo lakini wanasema hata wakiweka na hizo ile plus itaongezeka kwa sababu kuna watu wanawafikiria fikiria kuwaingiza kwenye hii jumuiya inkawaje bado wanajadili jadili waingie au wasiingie ni wale ambao wanafanya bestiality yani wanafanya mapenzi na wanyama je waingie kwenye jumuiya hii yani mtu anaumbwa wake anakakukuka yake ndio kakapenda Je mapenzi haya tuyapitishe au ni waislamu haya maswala ni mazito kama nilivyosema angalia matapo ya falsafa janga hili kwanza angalia linasimamiwa na nani linasimamiwa na nani kwa sababu kuna vijishoga na mijishoga vijishoga ni hivi vya kwetu mtu anajiita antidula na vijishoga shoga kuna mijishoga inayosimamia haya mambo katika ulimwengu mijishoga hii ni billionaires unakuta shoga lakini billionaires linafanya mikakati ufusika uenee duniani kuna masuperstar hao mnaoita masuperstar kwenye michezo kwenye filamu huko nao wao mapesa wanayopata wanaingiza kwenye jumuiya hii kuna viongozi wakubwa wengine mawaziri wengine marais na raisi anaweza akawa asiwemo lakini kwa sababu aliwapa ahadi nyie mashoga nipigie ni kura mkinchagua mtu afikiria fikiria kuhusu madai yetu hayo ushachaguliwa tupe madai yetu ah ndio tunafanya fanya mpango obama akawa anakuja kenya wakamtuma tupelekee salamu zetu obama kaja na salamu kwa uhuru kenyatta Uru Kenyatta ame discuss discuss pale akasubiri mbele ya watu akawaambia Mr. Obama hapa tatizo la hapa watoto wana njaa wengine hawaendi shule wengine sijui uchumi vipi nini swala la ushoga hilo sio tatizo kabisa na wala hatutali discuss utansamee sana japo kwa umelileta mbele za watu kwa Museven ndo akasema they are disgusting siwezi kuruhusu huyu nani Kagame anakwambia msituletee ujinga huo huo ujinga msituletee lakini mpaka viongozi wakubwa wamo ma freemason wamo makampuni makubwa wamo juzi juzi nilikuwa naangalia clip ya kijana mmoja wa Uganda anaelezea jinsi alivyoingizwa kwenye hayo mambo ya ya, ya transgenders jinsi alivyoingizwa anasema wanakupa hela nyingi wanakuja shirika la ufadhili masomo sijui nini itakufadhili ukifika huko masomo yanakuwa masomo unafundishwa na vitu vingine vya ziada Sasa ninaposema swala hili linakuwa na hao wanaliingiza wapi wanaliingiza kwenye yale maeneo yanayotawala nani Kwa katika ile ya kwanza ile epistemolojia swala la nadhuria til maarifa wanachomekeza sera zao Juzi kushinda jana mmemsikia waziri wa elimu Profesa Mkenda alikuwa anasema nini anapiga marufuku vitabu kavitaja pale vitabu karibu saba nane. kavitaja vimeingizwa mashuleni waislamu watoto wanasoma vinafundisha madudu haya fikiria mpaka serikali imeshtuka na anasema tukikuta shule shule ina hata kopi moja ya kitabu hicho tunaifungia na tunaiondolea nini tunaiondolea usajili kireni wanaingia sasa kwenye ile swala la elimu hapo ndio pa kutengeneza professionals hapo ndio tunataka engineers hapo ndio tunataka watu wakubwa wao wanataka wasenge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wanaingia katika imani lile tapo la imani pia wanaingia nenda wewe kaandike hizi herufi lgbtq Alafu hapa mwanzo weka muslim muslim lgb utakuta picha zinakuja na wanatumia watoto wa kike utakuta mtoto wa kike anasema mimi ni muislam lakini niko kwenye hiyo timu ya mabaradhuri ana mtandio wake una rangi rangi zile za rainbow sasa na sisi tusipoangalia mabinti zetu wataanza kuvaa mitandio ya rainbow 
na anajifunga kabisa mtandao wake mimi binti wa Kiislamu na muamini Allah nini lakini si wapingi hawa waliojaliwa majaliwa mengine nao ni watoto wa Mungu kwa hiyo tunatakiwa tuonyeshe upendo na lili wanatumika hivyo sijaona wanaume sijui kwa hiyo ndio hivyo kwenye imani wameingia kama hiyo haitoshi angalia BBC juzi kushinda jana BBC angalia zile news zipo papa amesemaje yani wanaingia mpaka kwenye dini papa amekwenda England amefika England yeye ni mkatoliki amekutana na watu wa madhehebu mengine BBC wanatangaza kwamba papa ametoa kauli amelani kitendo cha kuwanyanyapaa hawa watu na amelani sheria za kuwa bana bana hazifai ni kinyume cha haki za binadamu kwa hiyo na wao wachukuliweka kama watoto wa Mungu wanahitaji upendo na kitu kama sasa jamani koti limechafuka kikoi kitapona hakiponi kwa hiyo ndio hivyo wanaingia juzi na msikia rafiki yangu shekhe mkuu kaimu kaimu shekhe mkuu wa wa mkoa wa Dar es Salaam namjua alikuwa anazungumzia swala hili na yeye akasema tusipoangalia tutakuwa na mashehe mashoga lakini mimi nikasema mm. hata hao huko wanajua waislamu swala hili wende vizuri tutatumia hivi vijikejike waislamu wale wanaochapana bakora msikitini afu sijiweke shoga lako hapo yetu jishehe linakuja hapa mbele stau stau Watu watapiga ngwara hapa watengwe kiuno. Afu linapita limaamuma moja stau stau. Waislamu ukichelewa imamu hapa watu wanakimu. Uje shoga. Wewe si waislamu hao. Sasa ndo tunasema kwamba wanatuogopa waislamu. Na hii huu uoga ni tangu huko. Ni wape kumbukumbu moja wakati fulani Morogoro wale watu wa, wa ukimwi wanajiita wanaharakati wa ukimwi walikuwa na kampeni yao ya kushajiisha watu wafanye wa, wa uzinifu bila kifo. Mimi naita uzinifu bila kifo wenyewe wanaita mkono salama. Sasa wanataka watu watumie watu kondo. Wameshapita mahala wamebaki viongozi wa dini wakaanzia waka Morogoro. Wakaja maaskofu, wakaja mapadri kwenye hiyo jopo lao na wachungaji. Maaskofu wachungaji na sijui ndio hao na mapadri viongozi wa Kikristo sasa wakao na jadili muislamu shehe gani basi wakaokota shehe wao wa mtaani akaja na wapambi wake na shehe naye kaja zikapigwa lecture pale mnajua waumini wenu ndio wanakufa sisi tunania ya kuwaokoa waumini wenu waambieni watumie kondom wasife kwa sababu wakifa watakujaje kanisani wakifa watakujaje msikitini sasa ilipofika wakati wa wale viongozi kuzungumza mapadri wote wachungaji wote wakagoma kabisa wakasema sisi hatuwezi kwenda kutangaza mkondo. Haiwezekani. Basi huku wamefeli kwa Kristo. Wakamleta shehe wao wa mchongo. Walio dhania wa mchongo. Akaja yule mzee akasema jamani mimi nikiangalia Qur'ani kondo msiyo nimeangalia kwa kwenye hadithi za mtume ndio tunapoangalia huko kondom sioni ila sasa nyinyi mnao naambia nikawaambia waumini wangu wa msikitini wapae kondom hiyo sio shida ila mtauliza swali moja anavaa kondom aende wapi kwa hiyo mnifundishe kama kuna mvao mwingine zaidi ya ule ninaojua kwamba anaenda kuzini kama kuna mbao mwingine niambieni labda mtu kavaa kondom zake kapumzika tu joto <laughs> basi mimi nitaenda kuambia waumini wangu wavae hata mbili mbili tatu tatu kama anavaa kapumzika zake tukavaa kondom zake lakini kama anaenda huko tunaambiwa la takrabu zina kwa hiyo nyinyi watoto msichanganye kwa hiyo mimi ninamalizia hapa nasema mmetuandalia nini chai sambusa chapati zipo nini tupeni tunywe tuondoke akasema zaza kama shehe tulio zani wa mtaani wa mchongo ndio huyu jio angekuja hao wenyewe wale watakabili manake wanaiogopa hivi unaona mashehe watakabili 
wewe siku kwenye daladala wewe ni mgumu. Eh takwimu utaona wengine kama wakutokea. Sasa unasema tunasema tu Mwenyezi Mungu mkubwa jamani. Kwa hiyo mambo haya yameingia. Nimesema katika dini yameingia katika sanaa alfanu wa jamala ndio kabisa hao masuperstar ndio wanaongoza na hata nyie mkiangalia mna wasanii wengi hivi mkiwaangalia wako kawaida eh wasanii wenu hao mnaoita wasanii mnaoja huko kiwaangalia wapi dume limesuka kabisa yani wana dalili zile zile heleni vikuku na vijana wanaiga Nyimbo zao za kuharibu tu akhlaki. Sioni kama kuna nyimbo nzuri yani mtu anaweza kabahatisha kidogo labda sijini nini unasema labda anaelekea kuzuri we mle vipita huko. We mwanga pita huko. Lakini DJ kazima mziki tu. Kuzima kwake mziki wakati wa adhana pita huko peponi. <laughs> Subhanallah mbona tunataniwa hivi? <laughs> Hasa ndio sana zetu vitoto yani maskini vinaimba hizi nyimbo zinaimbwa ovyo tu alafu ukipanda daladala makonda na madereva na umwamu wao wanadhani kile wanachokipenda wao kila mtu anakipenda kwa lazima utasikia na ukienda nyumbani unasikia kitoto chako kidogo kimekuja mimi timidi wagegedu tunagegedu wana hakajui kanaimba nini maskini kwa hiyo ndio hivyo wameingia kwenye sanaa na wanakuja na hoja kali wa Islam. Wanakuja na hoja maeneo yote. Watoto wetu wanaenda shule. Waislamu mimi ninakwenda shule. Nakwenda mashule. Kwenda kuongea na vijana. Ninakwenda kule ninajua hali ilivyo. Mwalimu mlezi wa Kiislamu anakuambia habari zilizoko pale shule. Unasema subhanallah tunaponea wapi? Huko mnako kuita bodi watoto wameshafundishwa vitu vya ajabu sana. Wallahi muda hautoshi kama imamu ataruhusu ila mwisho nitazungumzia chini inna salati kana ta'ala almu'minina kitaba maukuta lakini kwa neema hii ya mtume aliyokuja kutufundisha kitabu na hikma hatuna budi kumswalia mtume na ni amri iko kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje inna Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Mwenyezi Mungu wape khairi nyingi sana maswahaba hasa wale wanne waliofikisha Uislamu mbali miongoni mwao Amiril Mu'minina Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq Wala Amiril Mu'minina Sayyidina Umar ibn al-Khattab أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب من يسمو برحمة نينا ما هي ما إمام موت وليسكم بلا إسلام ما شيخ وليوت أقولي بلا ذهاب نما شيخ ويت وليوب وأباه بعد ونسمع مي عقيدة الإسلام نما أستاذ ويت وأباه ونتوليه في جنة ويت وكتك مالية الإسلام Mwenyezi Mungu wape khairi nyingi na sisi tusisahau kujiombea kwa sababu katuambia idhuni astajib lakum rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin ibadullah inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita idhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar fa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar